హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను రిలాక్సో ఫుట్వేర్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ వీడియోలో నేను రిలాక్సో ఫుట్వేర్ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అలాగే ఈ ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా కొద్దిగా మాట్లాడతాను ఇంకా ఎంత గ్రోత్ ఉంది అనే విషయాల గురించి వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే వాల్యుయేషన్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఫైనాన్షియల్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే టెక్నికల్స్ కూడా ఈ స్టాక్ గురించి కొంత టెక్నికల్ ఒపీనియన్స్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మన మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి సో మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే నిన్న నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది టూ డేస్ బ్యాక్ అది మల్టీ బ్యాగర్ కంపెనీ అని చెప్పి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఒక ఆటో యాన్సిలరీ కంపెనీ అలాగే మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద కంప్లీట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి వాల్యుయేషన్స్ మీద కూడా నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను ఓకే ప్రతి ఆ వీడియోలో కూడా నేను కంపెనీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క వాల్యుయేషన్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను డిసిఎఫ్ మెథడ్స్ యూస్ చేసి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కూడా చేశాను సో ఇదంతా కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది తప్పకుండా ఈ అనాలిసిస్ అంతా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం సో ఇక్కడ నేను మీకు వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్ ప్రజె ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్ చూపిస్తాను సో ఈ రిలాక్స్ ఫుట్వేర్ కింద ఉన్న బ్రాండ్స్ ఓకే సో జనరల్ గా దీని బిజినెస్ మోడల్ వచ్చేసి ఇది ఇది మాస్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది అంటే ప్రీమియం సెగ్మెంట్ కాదు సో మాస్ సెగ్మెంట్ అనమాట సో ఇందులో మనకి దీని యొక్క కాంపిటేటర్ వచ్చే కాంపిటేటర్స్ వచ్చేసి బాటా దీని యొక్క కాంపిటేటర్ అంటే బాటా ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే కొంచెం ప్రీమియం సెగ్మెంట్ అండ్ రిలాక్స్ ఎస్పెషల్లీ మాస్ మీద ఫోకస్ అనమాట సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ని సెల్ చేయడంలో ఇది నెంబర్ వన్ సో మోస్ట్లీ ఈ కంపెనీ ఏంటంటే మనకి నార్త్ నార్త్ ఇండియాలోనే లొకేట్ లొకేట్ అయ్యింది అంటే దీని ప్రెజెన్స్ దీని యొక్క ఎస్కేయూస్ అంటారు కదా సో ఎస్కేయూ అంటే స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఓకే స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ మోస్ట్లీ మనకి నార్త్ ఇండియాలోనే ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంది సో మెయిన్ దీనికి ఏంటంటే ఎంట్రీ న్యూ న్యూ మార్కెట్స్ లోకి దీనికి చాలా అంటే ఇప్పుడు నార్త్ అండ్ వెస్ట్రన్ పార్ట్స్ లో ఉంది లైక్ గుజరాత్ కానివ్వండి మహారాష్ట్ర కానివ్వండి సో యూపీ అలాగే పంజాబ్ ఇలాగా నార్త్ నార్దర్న్ స్టేట్స్ లో ఉంది సో దీనికి ఏంటంటే మనకి సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో కూడా ఎంటర్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ప్రెజెన్స్ ఉంది ఓకే సో అలాంటప్పుడు దీనికి న్యూ ఎంట్రీస్ లో ఇది మార్కెట్ లోకి వెళ్ళి ఎంటర్ అవుతుంది ఉంటే దీనికి అది ఒక పెద్ద పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే అలాగే న్యూ ప్రోడక్ట్ లాంచెస్ సో వీళ్ళు మెల్లమెల్లగా చూడండి ఇక్కడ రిలాక్స్ వచ్చేసి రబ్బర్ రబ్బర్ చెప్పులు అంటారు కదా స్లిప్పర్స్ ఓకే ఆ తర్వాత ఫ్లైట్ అని చెప్పి ఒక మోడల్ సో ఫ్లైట్ అని చెప్పి అది లైట్ వెయిట్ ఫుట్ వేర్ అనమాట ఫ్యాషనబుల్ వేర్ లో అండ్ స్పార్క్స్ ఇది అందరికీ తెలుసు క్యాన్ వాష్ షూస్ అనమాట శాండిల్స్ స్లిప్పర్స్ సో మనకి ఎక్కువ ప్రైస్ కాకుండా ఒక మీడియం ప్రైస్ లో ఈ స్పార్క్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి చూడండి మీరు స్పార్క్స్ మనకి వెబ్సైట్స్ లో కూడా మనకి ఆన్లైన్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఫ్లిప్కార్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి అమెజాన్ లో కానివ్వండి స్పార్క్స్ నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఎస్పెషల్ యూత్ సెగ్మెంట్ లో సో నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఇవి బహామాస్ అని చెప్పి ఓకే అలాగే స్కూల్ మేట్ ఓకే సో ఈ స్కూల్ మేట్ అని చెప్పి చిన్న పిల్లలకి అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇది చూడండి ఫార్మల్ షూస్ మన కోసం మెన్ కోసం ఫార్మల్ షూస్ బోస్టన్ అనే బ్రాండ్ తో అలాగే మేరీ జేన్ అని చెప్పి ఉమెన్ కి సెగ్మెంట్ లో అలాగే ఎలినా అని చెప్పి ఉమెన్ కి అది కూడా సో క్యాజువల్స్ అని చెప్పి క్వాలిటీ కంఫర్టబుల్ షూస్ వేస్ షూ షూస్ ఫర్ మెన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫుట్వేర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్ కి ఫుట్వేర్ కి కిడ్స్ ఫన్ అని చెప్పి సో ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఈ రిలాక్స్ ఫుట్వేర్ కింద ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు వెబ్సైట్ లో చూపిస్తాను చూడండి ఇది స్కూల్ మేట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్కూల్ మేట్ ఓకే సో ఇందులో మనకి స్కూల్ షూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఫ్లైట్ సో ఇది దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఫ్లైట్ సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ని కూడా ఇది పీపుల్ ని మాస్ ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ కంపెనీ మనకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ని కూడా యూస్ చేస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి ముగ్గురు బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఉన్నారు ఈయన రణ్వీర్ సింగ్ అలాగే అక్షయ్ కుమార్ స్పార్క్స్ క
ఈ ప్రమో దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు వీటిని సో ఈ కంపెనీ కంపెనీని సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళు మాస్ ని ఎక్కువ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయటం అనమాట సో ఈ గోయింగ్ హెడ్ ఏంటంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అలాగే లోవర్ మార్జిన్స్ వీళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని చెప్తున్నారు ఓకే ఒక రిలాక్స్ ఇండియాస్ లీడింగ్ ఫుట్వేర్ అనమాట ఓకే సో ఇండియాస్ లీడింగ్ ఫుట్వేర్ సో ఇంతకు ముందు మనం చూసాం ఇది షూస్ మనకి షూస్ సెగ్మెంట్ లో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సెగ్మెంట్ లో స్లిప్పర్ సెగ్మెంట్ లో స్పార్క్స్ అనే బ్రాండ్ తో మనకి శాండిల్స్ అలాగే స్పోర్ట్స్ షూస్ సో అలాగే బ్యాగ్స్ క్లచెస్ సాక్స్ షూ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇది అంది అందిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లు ఏంటంటే వై వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ లో ఇది ఉంది అంటే బ్రాండ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ షూ కంప్లీట్ ఫుట్వేర్ ని కంప్లీట్ గా ఇది క్యాటర్ చేస్తుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ జనరల్ గా చాలా ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఇంతకు ముందు చాలా కల్ చాలా క్రితం నుంచి నేను ట్రాక్ చేస్తున్నాను సో వన్ ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే దీని యొక్క వాల్యుయేషన్స్ సో వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీకి వాల్యుయేషన్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉన్నాయి సో ఈ ఈ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కరెక్షన్ లో కూడా ఈ కంపెనీ అంత కరెక్షన్ అనేది ఇవ్వలేదు ఎంట్రీ ఎంట్రీస్ కి సో నేను కొద్దిగా మాట్లాడతాను వాల్యుయేషన్స్ దాని గురించి సో ఇవన్నీ చూడండి సో వీళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి నైన్ దగ్గర దగ్గర నైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి సో డైలీ కెపాసిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే ఏడున్నర లక్షలు జతలు రోజుకి ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఓకే సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎస్కేయూస్ ఇందాక చెప్పాను కదా సో ఎస్కేయూస్ అంటే మనకి స్టాక్ కీపింగ్ యూనిట్స్ ఓకే సో వీళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు రా మెటీరియల్స్ ని ప్రొక్యూర్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు ప్యాకింగ్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ సో మొత్తం కూడా వీళ్ళు టాప్ టు టాప్ నుంచి రా మెటీరియల్ ఎక్వైర్ చేయటం దగ్గర నుంచి డిజైనింగ్ నుంచి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ని ఎస్కేయూస్ కి పంపే వరకు కూడా వీళ్ళు ఫుల్ ఇంటిగ్రే ఇంటిగ్రేటెడ్ లో ఉన్నారు కంపెనీ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడండి దీని యొక్క ప్రెజెన్స్ స్ట్రాంగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ అని చెప్తున్నారు సో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రిటైలర్స్ లో ఉన్నారు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ షాప్స్ లో ఈ మనకి ఫుట్వేర్ లభ్యం అవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో అలాగే ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఇప్పటి వరకు ఒక ఆఫీస్ దుబాయ్ లో కూడా ఉంది సో ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ సో నేను మిడిల్ ఈస్ట్ లో కూడా చాలా ప్లేసెస్ లో చూసాను వీళ్ళ యొక్క బ్రాండ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్లైట్ అండ్ బహామాస్ నేను ఇంతకు ముందు కువైట్ లో అలాగే యూఏఈ లో కూడా ఇది నేను చూడటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దుబాయ్ లో కూడా దీనికి ఇలా ఆఫీస్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్స్ కూడా దగ్గర దగ్గర త్రీ థర్టీ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి మనకి మన మన సిటీస్ లోను చిన్న చిన్న టౌన్స్ లో కూడా బాటా ఎలా అయితే ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుందో ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్ సో అలాగే ఇప్పుడు రిలాక్స్ కూడా తీసుకొస్తుంది బట్ మోస్ట్లీ ఇవన్నీ కూడా చూడండి మీరు ఇక్కడ చూడండి మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత గుజరాత్ రాజస్థాన్ పంజాబ్ లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది పంజాబ్ అండ్ హర్యానా ఆ తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ ఢిల్లీ హిమాచల్ ఉత్తరాఖండ్ యూపీ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ మధ్యప్రదేశ్ సో మీరు చూసినట్లయితే సౌత్ ఇండియా మనకి ప్రెజెన్స్ లేదు లైక్ ఒరిస్సా నుంచి ఒరిస్సా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే సో కర్ణాటక కేరళ చెన్నై తమిళనాడు ఈ ప్లేసెస్ లో మనకి ఇంకా ప్రెజెన్స్ లేదు సో ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఈ కంపెనీకి చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ సో ఒకసారి కనుక అది సదరన్ స్టేట్స్ లో కూడా ఇదే టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ మోడల్ ని అది లాంచ్ చేసి రాగలిగినట్లయితే గనక సో ఇక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీ ప్రొజెక్షన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ కంపెనీ విత్ ఇన్ నో టైమ్ లైక్ మీకు చూపిస్తాను లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇది ట్రిపుల్ అవటానికి ట్రై చేస్తుంది సో అది దాన్ని బట్టి చూడొచ్చు సో వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ ఏంటంటే సౌత్ ఇండియాలో కూడా వాళ్ళు రావాలనుకుంటున్నారు ఓకే ఇక్కడ మీరు రెవెన్యూ పిక్చర్ చూడండి కన్సిస్టెంట్ గా రెవెన్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఎబిటా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాల్యూమ్స్ చూడండి వాల్యూమ్స్ కూడా క్రోర్స్ లో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోర్స్ పెయిర్స్ వీళ్ళు ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో అమ్మటం జరిగింది ఓకే ఎబిటా పర్సెంట్ చూడండి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ప్యాట్
టెన్ టెన్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు సో ఫిఫ్టీన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది మంచిది అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది విచ్ ఈస్ గుడ్ సో డెట్ చూడండి కంటిన్యూస్గా లో లో డెట్ లో తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు పాయింట్ టూ సో ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ కన్నా తగ్గింది ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఎంతో ఉంది సో డెట్ నీళ్ళు అని చెప్పుకోవచ్చు అలా అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో కూడా పెరిగింది సో క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ప్రకారంగా వీళ్ళ వీళ్ళ రేటింగ్స్ అన్ని కూడా ఏ ఏ పాజిటివ్లోనే ఉన్నాయి సో డివిడెండ్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా డివిడెండ్ పే చేసుకుంటూ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఈ కంపెనీ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ చూడండి డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని వీళ్ళు చూడండి స్ట్రీమ్ లైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అండర్ పెనట్రేటెడ్ మార్కెట్స్ సో అండర్ పెనట్రేటెడ్ మార్కెట్స్ అంటే మన సౌత్ ఇండియా అండర్ పెనట్రేటెడ్ మార్కెట్స్ సో ఇక్కడ వీళ్ళు రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అవర్ బ్రాండ్స్ టు సస్టైన్ డిమాండ్ పుల్ ఓకే సో డిమాండ్ ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీళ్ళ బ్రాండ్స్ ని కొత్త బ్రాండ్స్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అలాగే ఈ బ్రాండ్ వాల్యూ ని పెంచడం చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఈబీఓ ని పెంచుతున్నారు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఈబీఓ సో రిలాక్సో యొక్క వాళ్ళ 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 అవుట్లెట్స్ వాళ్ళు పెంచాలని చూస్తున్నారు సో కంటిన్యూడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్సలెన్స్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు మార్జిన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో కాస్ట్ కటింగ్ ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయడం కాస్ట్ కటింగ్ ని కంట్రోల్ కాస్ట్ కటింగ్ చేయడం వల్ల వీళ్ళకి వీళ్ళ మార్జిన్స్ అనేవి కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీలో చెప్తున్నారు సో మార్కెట్స్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ కి వీళ్ళు ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నారు సో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్పోర్ట్స్ కి నేను ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఇక ఇందులో ఈ ప్రెసెంటేషన్ లో ఉంది సో ఏదైనా కంపెనీ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే అది వెరీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ నా ఉద్దేశంలో సో దీనికి ఆ యొక్క కేపబిలిటీ ఉంది సో అది వెరీ పాజిటివ్ ఓకే సో చాలా ఈ కంపెనీ మెయిన్ మెయిన్ ఈ కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెంగ్త్ సో చూడండి రమేష్ కుమార్ దువా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సో దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకి సేల్స్ లో మార్కెటింగ్ లో అలాగే న్యూ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఆయనకి ఇంత హ్యూజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అలాగే హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ముకుంద్ లాల్ దువా కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇదే ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఓకే సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మేనేజ్మెంట్ సో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చూడండి వీళ్ళ ప్రొజెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రొజెక్షన్స్ చేశారనుకోండి సార్ లైక్ టూ ఇయర్స్లో మేము డబల్ అవుతాం త్రీ ఇయర్స్లో డబల్ అవుతాం అని సో లాస్ట్ టైం వీళ్ళు చేసిన ప్రొజెక్షన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా ఫాలో అవుతున్నారు సో వెన్ ఎవర్ దే సే ద మార్జిన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ అని సో మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అని నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్లో సో అలాగే వీళ్ళు అదే ఫోర్కాస్ట్ని ఆన్ పేపర్ కూడా చూపిస్తున్నారు ారు సో దిస్ ఇస్ గుడ్ థింగ్ సో మెయిన్ మెయిన్ బెట్ ఫస్ట్ బెట్ ఈ కంపెనీలో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మేనేజ్మెంట్ సో మేనేజ్మెంట్ ఎక్సలెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎటువంటి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ ఎఫిషియన్సీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదే సేమ్ సెక్టర్ లో ఉంది సో అది వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ కి డిమాండ్ సో డిమాండ్ అనేది చూసాం మనం డిమాండ్ మేబీ ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ స్లో డౌన్ వల్ల మేబీ కొంత ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ స్టిల్ ఇప్పటి వరకు ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు మేబీ కొంత ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ అదే అదే మనకు ఆపర్చునిటీ అవుతుంది ఈ కంపెనీలో ఎంటర్ అవడానికి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది డిమాండ్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ అండ్ మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఇంకా ఈ ఈ బ్రాండ్ ఇంకా రాలేదు సో రిలాక్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్క్లూజివ్ గా సౌత్ ఇండియా వచ్చి సో ఇంకా ఎక్స్పెండ్ అయితే ఈ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ ఇంకా క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి హెవీగా గ్రో అవుతుంది సో మేనేజ్మెంట్ ఆ తర్వాత సస్టైనబుల్ బిజినెస్ మోడల్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ కి చూడండి వీళ్ళు సౌత్ ఇండియన్ ప్రెసెన్స్ ఆ తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు సౌత్ ఇండియాలో రావాలని చూస్తున్నారు ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్స్ పెంచాలని చూస్తున్నారు సో ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో న
మేనేజ్మెంట్ గురించి సో మేనేజ్మెంట్ దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్లో ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర దగ్గర త్రీ పర్సెంట్ మనకి ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ అలాగే టూ పర్సెంట్ మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ కంపెనీలోకి మెల్లమెల్లగా ఎఫ్ఐఐస్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మెల్లమెల్లగా ఈ కంపెనీలోకి స్టేక్స్ని కొంటున్నారు ఎప్పుడైతే ఏదైనా డిప్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో నేను ఈ టెక్నికల్స్ మీకు నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ ఈ కంపెనీ సో ఓకే సో కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ ఈ కంపెనీ సో ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మీకు ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఎ డిప్ ఓకే సో చూడండి కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ ఈ కంపెనీ ఓకే సో చూడండి కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే ఈ కంపెనీలోకి ఏదైనా డిప్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఇలాగ ఒక ఫాల్ అనేది కంపెనీలో మనం చూసాం ఇలా ఫాల్ అవ్వగానే వెంటనే బయింగ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా మెల్లగా అక్యూములేట్ చేయడం జరిగింది ఈ జోన్ ఎస్పెషల్లీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ జోన్లో అక్యూములేటెడ్ బయింగ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత ఈ కంపెనీ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి కొంత కరెక్షన్ రావడం జరిగింది మళ్ళీ బయర్స్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతున్నారు సో ఇలాగా ఈ కంపెనీ కంటిన్యూస్గా ఒక అప్ట్రెండ్లోనే ఉంది సో దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో మనకి ఏదైనా టెక్నికల్ బ్రేక్అౌట్ అండ్ టెక్నికల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది టెక్నికల్ బ్రేక్అౌట్ ఏదైనా వస్తే కనుక సో ఇలాగ ఏదైనా ఒక బ్రేక్అౌట్ కనుక మనకి వచ్చి వస్తే కనుక సో ఈ కంపెనీ మళ్ళీ ప్రీవియస్ హై లెవెల్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో అలా కాకుండా ఈ కంపెనీ ఇక్కడ నుంచి మనకి కరెక్షన్ ఇచ్చింది అనుకోండి సో కరెక్షన్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ నుంచి అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ నుంచి మళ్ళీ డౌన్ వచ్చింది అనుకోండి సమ్వేర్ అరౌండ్ ఈ లైన్ మీద మనకి ఈ సపోర్ట్ లైన్ మీద మళ్ళీ ఇది సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది విచ్ ఈస్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ సో ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ ఫోర్ ట్వంటీ లెవెల్స్ లో ఈ కంపెనీ ఇక్కడ ఇంకొక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తాను మీకోసం సో ఇక్కడ చూడండి దగ్గర దగ్గర ఈ లెవెల్స్ కి వచ్చి ఈ కంపెనీ మనకి స్టాక్ మేబీ ఇక్కడికి వచ్చి బౌన్స్ అవ్వచ్చు సో ఇది అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ సో ఆ లెవెల్స్ మనకి మంచి అక్యూములేటింగ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి సో వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీలో మనం ఎంటర్ అవ్వలేము ఎందుకంటే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ లైక్ మనకి ఎఫ్ఎంసిజీ సెక్టర్లో ఏ విధమైన మనం ఫోకస్ చేస్తాము సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకోవాలి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ప్లస్ పిఈ ఈ కంపెనీకి సో అలాగే వాల్యుయేషన్ పరంగా చూడండి ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ దగ్గర దగ్గర పిఈ ఆ తర్వాత ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూడండి టెన్ టైమ్స్ ఇది ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ పిఈ పరంగా కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు చెప్పాను ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ స్టాక్ పిఈ ఓన్లీ ఈ రెండింటినే మనం వాల్యుయేషన్స్గా తీసుకోకూడదు సో చూడండి ఇక్కడ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో చూడండి టూ ఫార్టీ టైమ్స్ సో ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ప్రకారంగా కూడా ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ ఈవీ ఎబిట్ చూడండి ఈవీ ఎబిట్ థర్టీ టైమ్స్ సో ఈవీఏ బిట్టా థర్టీ టైమ్స్ ప్రకారంగా కూడా ఈ కంపెనీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఓకే బట్ ఈ కంపెనీని ఓన్లీ మనం వాల్యుయేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడకూడదు వాల్యుయేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎంటర్ అవ్వకూడదు ఎందుకో నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఇది కూడా ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గుడ్స్ కొన్న మనం ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతామో సో యాడ్ ఆన్ డిప్స్ స్ట్రాటజీ ఇందులో ఫాలో అవ్వాలి లైక్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ కానీ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కానీ సో ఆ లెవెల్స్లో ఈ కంపెనీలోకి ఎంట్రీ అవుతుంది సో అక్కడ నుంచి మనకి అది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీ ఎటువంటి కరెక్షన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ ఇచ్చినా కానీ ఈ కంపెనీలో ఎంటర్ అయితే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది ఈ కంపెనీ గురించి ఒకసారి ఈ సేల్స్ చూపిస్తాను మీకు చూడండి సో కంటిన్యూస్గా ఈ సేల్స్ ఈ లాస్ట్ ఇయర్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది సో స్లోడౌన్ దీని మీద అంత ఎఫెక్ట్ చూపించలేదు చూపించదు ఓకే సో అలాగే ఈ కంపెనీ చూడండి కన్సిస్టెంట్గా మనకి మోర్ దెన్ లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే లెవెన్ పర్సెంట్ సో ఇదే కంపెనీ మనకి ఈ సౌత్ సౌత్ ఇండియన్ ప్రెజెన్స్ వచ్చి అలాగే వాళ్ళు ఉన్నట్టు ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా పెరిగినాయి అనుకోండి సో గ్రోత్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా లైక్ కమింగ్ ఫైవ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్
అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి వాల్యుయేషన్స్ అనేవి ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉన్నాయి అది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ డెట్ లేదు మనకి కంపెనీకి సో ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెట్ ఉంది సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఓకే సో అలాగే గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ కొన్ని ఎక్విజిషన్స్ కూడా అంటే ఎక్స్పాన్షన్స్ కూడా చేయబోతుంది సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఈ కమింగ్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీలో నైంటీ క్రోర్స్ ఒక న్యూ ప్లాంట్ ని స్థాపిస్తుంది రాజస్థాన్ లో సో అక్కడ ఏంటంటే వన్ ల్యాక్ పెయిర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతుంది సో అది కూడా ఒక పాజిటివ్ పాజిటివ్ది అలాగే ఇది ట్యాక్స్ రేట్ కూడా మనకి లోవర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఎకనామిక్ జోన్ లో ఇది పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే సో మోస్ట్లీ ఈ కంపెనీ ఈ నైంటీ క్రోర్స్ ని వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎక్రూల్స్ ద్వారానే చేస్తున్నారు సో ఇప్పటి వరకు ఈ కంపెనీస్ ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్టు సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫుట్వేర్ ని ఎవ్రీడే తయారు చేస్తుంది సో ఈ రాజస్థాన్ ప్లాంట్ కూడా యాడ్ అయితే దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫుట్వేర్ ప్రైసెస్ పీసెస్ మనకి ఎవ్రీడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో అది యుటిలైజేషన్ ఫ్యాట్ కెపాసిటీ యుటిలైజే యుటిలైజేషన్ దగ్గర దగ్గర నైంటీ పర్సెంట్ సో ఫుల్ కెపాసిటీ వీళ్ళు యుటిలైజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అది ఇంకా పాజిటివ్ ఓకే సో ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి కన్జ్ మేబీ రానున్న క్వార్టర్స్ లో మేబీ టూ క్వార్టర్స్ కానీ త్రీ క్వార్టర్స్ కానీ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ వల్ల మేబీ కొంత రెవెన్యూస్ లో అది చూపించవచ్చు ఓకే సో ఇంకొకటి కాంపిటీషన్ ఎలాగో ఉంది ఈ కంపెనీకి మనకి బాటా రూపంలో కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ శ్రీ లెదర్స్ కానివ్వండి కాదిమ్స్ కానీ కాంపిటీషన్ ఉంది బట్ కాంపిటీషన్ ని ఒక ఒక కాంపిటేటివ్ వేలో ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో కాంపిటీషన్ మనకి ఇక్కడ హెవీ కాంపిటీషన్ అనేది నేను చెప్పను బట్ కాంపిటీషన్ అయితే ఉంది సో ఎస్పెషల్లీ దీని కాంపిటేటర్ బాటా నుంచి దీనికి కాంపిటీషన్ ఉంది సో బట్ ఏంటంటే దీని యొక్క ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అనేది ప్రొడక్ట్ మిక్స్ డిఫరెంట్ చాలా ప్రొడక్ట్స్ లో ఇది ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మాస్ మీద బాటా ఎక్కువ ప్రీమియం మీద చూస్తుంది బట్ వీళ్ళు మాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఈ కంపెనీ సౌత్ మెయిన్ పాజిటివ్ ఏంటంటే సౌత్ ఇండియన్ సెగ్మెంట్ లో ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు సో అదొక పాజిటివ్ సో అది ఓకే సో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనకి అంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి వస్తున్నాయి సో మిగిలిన ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అన్ని నార్త్ ఇండియా అండ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా నుంచి దగ్గర దగ్గర ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇదే మనకి డబల్ డిజిట్ సేల్స్ గ్రోత్ గోయింగ్ హెడ్ ఉండొచ్చు సో సౌత్ 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 ఇండియన్ ప్రెజెన్స్ అలాగే మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ అయితే ఓకే సో ఇవి మార్జిన్స్ కూడా చెప్పినట్లు మేనేజ్మెంట్ చెప్పినట్లు మార్జిన్స్ మీద కూడా వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు లైక్ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం ఇప్పుడు అండ్ వీళ్ళు ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయటం అండ్ కాస్ట్ కటింగ్ మెథడ్స్ ఇంప్రూవ్ చేయటం వల్ల వీళ్ళు గోయింగ్ హెడ్ దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ని అచీవ్ చేస్తారనేది వాళ్ళ యొక్క ఎస్టిమేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఇంకొన్ని డేటా పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను సో కొద్దిగా దీని మీద ఫోకస్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఇక్కడ చూడండి రిలాక్సో ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఫుట్వేర్ మ్యానుఫాక్చర్ ఇండియా నోన్ ఫర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ మాస్ అపీల్ బ్రాండ్స్ ఓకే సో ఇది ఈ కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ సో వాల్యూ ఫర్ మనీ ఉంది సో అంటే ఏంటంటే బడ్జెట్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇవి ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో అమ్మారు సో టెన్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఇంతక మనం డిస్కస్ చేసినట్లే ఇవన్నీ కూడా నైన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రిటైలర్స్ అలాగే రిటైల్ అవుట్ త్రూ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అలాగే త్రీ థర్టీ వన్ రిటైలర్ స్టోర్స్ సిక్స్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎస్కేయూస్ ఓకే సో ఇవి అలాగే ఈ కంపెనీ చూడండి లీడింగ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద వాల్యూ సెగ్మెంట్ ఓకే మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎక్స్ ఎక్సలెన్స్ పాయిజ్డ్ ఫర్ గ్రోత్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫుట్వేర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్టర్ చైనా ఓకే అకౌంటింగ్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ వరల్డ్ మార్కెట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ కరెంట్లీ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫుట్వేర్ ఓకే సో మార్కెట్ బీయింగ్ సో ఇండియాలోనే ఇండియాలో ఫుట్వేర్ తయారయ్యేది అందులో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఉంది మిగతా నైంటీ పర్సెంట్ మనకి ఫుట్వేర్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము సో ఎందుకంటే
సో సమ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ సో అక్కడ సిక్స్ టు సెవెన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి బట్ మనకి వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ పెయిర్స్ మాత్రమే సో ఇది ఇంకా వెళ్ళటానికి ఇంక్రీజ్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లైఫ్ స్టైల్ కానివ్వండి సో వేరియస్ రీజన్స్ అర్బనైజేషన్ కానివ్వండి ఇలాగా కంపల్సరీ అయింది మనకి ఫుట్వేర్ అనేది సో ఒక టూ త్రీ ఫుట్వేర్ ఉండాలని మనం అందరం అనుకుంటాం సో అదే మనకి ఇంకా మనకి అండర్ పెనట్రేటెడ్ గా ఉంది సో ఇది ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫుట్వేర్ పెరగటానికి ఛాన్సెస్ వస్తాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇండియా షేర్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇస్ జస్ట్ టూ పర్సెంట్ చైనాకి ఫార్టీ పర్సెంట్ గ్లోబల్గా ఏదైతే త్రూఅవుట్ వరల్డ్లో మనకి చైనా యొక్క ఫుట్వేర్ యొక్క సంఖ్య ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే చైనా ఎక్కువ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఉంది అంటే గ్లోబల్గా ఉన్న ఫుట్వేర్లో చైనా యొక్క ఆల్రెడీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఉంది ఇండియాది మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్స్లో టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది సో ఇది గోయింగ్ హెడ్ ఇది కొద్దిగా మనకి ఇంక్రీజ్ అవటానికి కొద్దిగా కాదు డ్రాస్టికల్గా ఇంక్రీజ్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా ఇలాంటి రిలాక్స్ బాటా ఇలాంటి కంపెనీస్కి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది అనాలిసిస్ నేను చేయాలనుకున్నది సో టెక్నికల్గా కూడా చెప్పాను కదా మీకు లెవెల్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి మోస్ట్లీ బ్రేక్అవుట్ అయితే కనుక మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి ఇది రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదా రెసిస్టెన్స్ కనుక రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇది బ్యాక్వర్డ్ జర్నీ చేస్తే కనుక ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి ఈ కంపెనీ రీచ్ అవ్వచ్చు సో అది ఒక మంచి పాయింట్ అవుతుంది మనం స్టాగర్డ్ బయింగ్ ఆర్ ఎస్ఐపి బయింగ్ చేయడానికి ఓకే సో ఇదే ఇవాళ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న విషయం సో సో రిలాక్స్ ఫుట్వేర్స్ సో ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ బ్రాండ్ విజిబిలిటీ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రొడక్ట్కి మనకి గిరాకీ ఉంది ఓకే సో ఇవి కన్సిడర్ చేయాలి మనం బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఏ స్టాక్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యుయేషన్స్ పరంగా నెగిటివ్ ఓకే అలాగే ఈ ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ వల్ల మేబీ ఈ కంపెనీ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో అది ఒక మనం మంచి పాజిటివ్ ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని ఇందులో ఎంటర్ అయితే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం ఈ కంపెనీ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీలో ఈ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే నేను మాట్లాడటం జరిగింది సో అది గమనించండి నేను చెప్పిన లెవెల్స్లో మీరు ఎంటర్ అవటానికి అవసరం లేదు అలాగే నేను చెప్పిన ఈ కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్న అవసరం కూడా లేదు సో ఇదేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే బేస్డ్ ఆన్ మై ఐడియాస్ నా ఐడియాస్ ని తీసుకొని మీరు ఏ కంపెనీలోను ఈ కంపెనీయే కదా ఏ కంపెనీలోను ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు సో నేను ఇక్కడ కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే ఈ కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఆ ప్రొడక్ట్కి డిమాండ్ ఉందా లేదా సో గ్లోబల్గా డిమాండ్ ఉందా గ్లోబల్గాను అలాగే లోకల్గాను ఇండియా వైడ్గా డిమాండ్ ఉందా లేదా అలాగే గ్లోబల్గా కూడా డిమాండ్ ఉందా లేదా సో ఈ ఈ ప్రొడక్ట్కి ఎస్పెషల్లీ రిలాక్సో ఫుట్వేర్ ఏదైతే సెగ్మెంట్లో ఉందో వాల్యూ సెగ్మెంట్లో ఉందో సో హెవీ డిమాండ్ ఉంది మనకి లోకల్ గాను గ్లోబల్ గాను సో అది పాజిటివ్ ఆ తర్వాత ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ సో మీకు నేను డిస్కస్ చేసిన దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీమ్ ఉంది సో ఈ కంపెనీని చాలా చిన్న స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ టెన్ థౌసండ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కి తీసుకెళ్లారు అండ్ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ ఇంకా కూడా హెవీగా ఇంకా హ్యూజ్గా డెవలప్ అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో ఈ ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు మిగతా కంపెనీస్ని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఈ ఈ పాయింట్స్ అన్నింటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఒక మంచి వాల్యూ క్రియేటర్ మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అనేది నా నమ్మకం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఓకే అలాగే ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ తెలపండి ఓకే సో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫేస్బుక్ ద్వారా ద్వారా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే మీకు నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రై సర్వీసెస్ కూడా అందిస్తూ ఉంటాను సో ఆ సర్వీసెస్లో మీరు మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక తప్పకుండా సో మీరు నాకు ఈమెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఆ ఈమెయిల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది టిహెచ్ఐఎంకె థింక్ ఈక్యూయూఐటివై వన్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అ